Vamos a conocer una historia de superación de la mano del deporte y de la inclusión. Vamos a conocer a Renato, si les parece. Bochófilo. Un bochófilo que, aparte de todo, está escalando cada vez más y que ahora quiere y va a ir a disputar en Mar del Plata los torneos bonaerenses, los habituales torneos bonaerenses. Sí, a fin de mes va a estar viajando. Eh, la verdad que es un ejemplo de superación. Hace algunos años, cuando tenía 8, fue diagnosticado una enfermedad que lo dejó en silla de ruedas, pero eso no lo limita para poder disfrutar de su pasión. Renato ya es un ganador. En 10 días viajará a Mar del Plata para competir en los torneos bonaerenses dentro de la disciplina de bochas. Todo comenzó en la Escuela 16. Y me empezó a gustar, empecé a practicar en la escuela y me gustó. Todo, sí. La profesora iba y me llevaba a las bochas y yo practiqué. Y me dijeron, fui allá a jugar y me dijeron que tenía, si ganaba pasaba y si no había, no había ninguno de mi categoría y pasé a Mar del Plata. Eh, que está bueno y también que se puede hacer en la silla de ruedas. ¿Cuál es la clave para jugar bien a las bochas? ¿Cuál es el secreto? Decime. Eh, acercar la bocha a la bocha blanca y hacer jugadas. ¿Practicas mucho? Sí, los martes. ¿Cuesta un poco o más o menos? No, más o menos, ya me está saliendo, me sale bien. Eh, voy con mi hermano a Mar de Plata el 29. ¿Competir con otros colegios, con otros chicos? Sí, con otros chicos. Tengo tres días de competición y tres días libres. Para Alicia, su mamá, las bochas son mucho más que un deporte. Cambiaron la vida de su hijo, quien a los ocho años fue diagnosticado con distrofia muscular. Y jugaba, jugaba al fútbol, jugaba en Villamitre hasta los ocho años. Bueno, después se le despertó esta enfermedad y él quedó en silla de rueda, pero él jamás bajó los brazos. Eh, nos enseñó a nosotros por ahí a salir un poquito más adelante, que somos los papás, y él desde ahí siempre estuvo la fuerza. Así que con esa fuerza vamos todos atrás de él, gracias a Dios. Pero sí que los chicos eh, que estén en silla de rueda que tengan fuerza y que, que sepan que hay algo para ellos también. Entrenando sin descanso, en la escuela o en el playón de un estacionamiento, Renato sabe que cada lanzamiento lo arrima una vida llena de oportunidades.